এই বাংলার বুকে হেরার জ্যোতিতে আলোকিত এ কানন যেথা জ্ঞানের পরশে মনুষ্যত্বের হয় যে উত্তরণ আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হেরার আলো শান্তির পথে সন্ধানের আলোচনা নিয়ে উক্ত দেশে কিংবা দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন প্রত্যেককে জানাচ্ছে সাদর সম্বোধন প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি সে বিষয়টি হলো দীর্ঘ একটি মাস রমজানের সিয়াম সাধনার পরে যখন আমাদের মাঝে একটা অভ্যাসের অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে সেই বিষয়টাকে ত্বরান্বিত করা যায় কিনা সেই বিষয়ের জন্য আমরা আজকের যে বিষয়বস্তুকে নির্ধারণ করেছি সেই বিষয়বস্তু দিয়ে হলো সাওয়ালের ছয় রোজা এই সাওয়ালের ছয় রোজা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন প্রখ্যাত আলমেদিন চট্টগ্রামের প্রাচীনতম মসজিদ আন্দরকিল্লা শাহে জামি মসজিদের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত ক্ষতিব ও পেশ ইমাম হজরতাম হজরত মাওলানা আনোয়াল হক আল আজহারি হাফিজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবং আমাদের সাথে আরও উপস্থিত হয়েছেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মার্কাজুল আলমির সম্মানিত শিক্ষক মুফতি ফয়সল সাদেক কাসিমি হাফিজ সৌজন্যে আজমতে সাহাবাইক আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যেতে পারি আমাদের আজকে যে বিষয়বস্তুটি নির্ধারণ করা হয়েছে সেই বিষয়টি হলো সাওয়াল মাসের যে ছয়টি রোজা এটার ফজিলত গুরুত্ব অনেকের জানা নাই এবং যাদের জানা আছে তারাও একটি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যখন সাওয়াল মাসটা আসে তখন এই বিষয়গুলো তাদের সামনে স্পষ্ট না তো যখন যেই সময় যেই মাসালার প্রয়োজন যেই সময় যেই শরীয়তের দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয় আমরা সেই সময় সেই বিষয়বস্তু নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন হেরার আলোর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আমি সওয়ালের ছয় রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে জানতে চাইব আন্তরকিল্লা সাহেব জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব আনোয়াল হক আল্লাহ জারি সাহেব থেকে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাম আশরফুল্লাম্বিয়ালমরসলিন আলহি ওসাবিহি আজমাইন সুমাম মাবা চ্যানেল কর্ণফুলি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মহতে অনুষ্ঠানে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যে যেখান থেকে আমাদের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন সবাইকে সাদর সম্ভাষণ ও স্বাগত জানাই ইসলামী শরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রমজান মাসের পরে সাওয়াল মাস হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যেটি দশম মাস হিসেবে পরিচিত এই মাসের স্বাভাবিক এবাদত বন্দেগির পাশাপাশি আরও কিছু অতিরিক্ত কিছু আমলের স্থান আমলের এ মাসের স্বাভাবিক এবাদত বন্দেগি নামাজ ইত্যাদির পাশাপাশি আরও একটি অতিরিক্ত এবাদতের দেখা কোরআন হাদিসের পাথায় পাথায় পাওয়া যায় আমি সে বিষয়ে একটু বলবো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা উপস্থাপক বন্ধু পরিচয় দিয়েছেন বলেছেন যে সওয়ালের ছয় রোজা সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবন পরিক্রমা যদি আমরা একটু ঘেটে দেখি একটু খুঁজে দেখি সেখানে দেখতে পাই ঈশ্বর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম পরিমিত আকারে আহার করতেন অতিমাত্রায় আহার করা তার অভ্যাসে ছিল না আদাতে ছিল না এবং সেই জন্যই সেটা সুন্না পরিপন্থী কাজ যে বেশি খাওয়া পেট ভরি খাওয়া বরং বিশ্বনবীর আদর্শ হল লিভারের পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাবার দিয়ে ভরপুর করা এবং এক ভাগ পানি দিয়ে সবসময় এক ভাগ খালি রাখা সিয়াম বা রোজা সেটা সুন্নাতুল্লাহ এবং সুন্নাতুল্লা আম্বিয়া সুন্নাত সোয়ালহিন দীর্ঘ একটি মাস ইসলামী শরিয়ায় রোজা রাখার পর আবার সওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখার জন্যে আমাদের বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন উৎসাহ দিয়েছেন অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমাদেরকে তিনি বলেছেন বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এসেছেন যে মানসা মারো আমাদ 
كان كصيام الدهر كله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأمر دكتة باي روزا عشر عقير ماش شابان ماشو نبيجي بشي بشي روزا ركتن زمان حضرة عائشة بننا رضي الله تعالى عنها تني بولي سن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بصر انو شمعي روزا بتتو انو ماشر چايتي شابان ماشي بشي عبادت كرتن ابن رمضان ایر پورے انو ماشر ترنے شب چاہیتے بیشی روزہ راکتن شعبان ماشر تالے شعبان ماشر روزہ راکتن رمضان ماشر تو روزہ آچے شعوال ماشر اترک تو روزہ تینی راکتن و راکار جنو ادبود دو کرسن شیک او اکتی روزہ را کتا امرا حدیث پاکی پائی شیکی حلو چھوئی تیر اترک تو روزہ راکا اللہ نبی اکتی فیرست دیا سن جی جو دی ای چھوئی تیر روزہ راکے تالے لاب تھا کی لاب بولے سن شے جنو شارا جیبونے روزہ راکے سن دہر ان شبد رتا ہے چھے کال موہا کال حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئ ام مذکورا ایک ہے دہر دہر مانی حل اتا کال موہا کال تالے ایک جن منوش جو دی ایک شو بچر بیچتا کہ شیئے کو ایک کال بولا ہو نبی جی بولی سن رمضان اس دوش تیریشت روزہ راکار پاشا پاشی جو دی आरो सोईटी रोजा रखे ताले शेठी पूरु काल पूरु जीवने जने शेर रोजा रखलो शेठे की बाबे मुहादिसिन को नेक्टी पुरीशंक के अंतोईरी करें सें रमजान एक पुत्तिक टक काजेर उतिरिक्त सवाब अल्लाह दान करें एके दश गुन करे सवाब दान करें कुरान पाठ करलो एके दश करे नेकी पुत्तिक टा हरे फर मध्य सवाब प्राइसे � बाकी रोई लो तीन शतो शायद दिन बात तीन शतो चौवन में दिन हिजरी कैलेंडर ओन जी बसर पुन्ना होय शेष जब आरोस होई थे रोज़ा रखले आरोस शायद दिन रोज़ा रखकर सवाब पाई गलो ताले जे ही बंदा शबाल खवार पोत्ते के पुत्ते के बसर तिरिश्ते रोज़ा रखलो सोई थे रोज़ा रखलो एवं ये अवस्था इमारा गलो शेष आमेश रोए से, आमदेर छोटे जोता रोए से, आमदेर शरीर में दु उद्दम रोए से, हमरा रोजा रखते रखते अब्बस्त हो, तहज्जत शमाय उठतूर तो अब्बस्त हो ये पड़े सी, दिनेर बला ये मोटा मोटी चौदह पन्नरों कोंटा नाक है थकते अब्बस्त हो ये रोए सी, ये अब्बशिर मुद्दे जो दिस सौरोजा टा रखे फिली, पालन करा उसी शवल मशीर मुद्दे ये रोज़ अटा रखा उसी दोनों बात खूब शुंदर आलोचना करें चाहें अमी एको ना मदे ढाका रोथी तीर कैसे जानते चाहिए बो मुफ्ती फैसल सादे काम विज़ा उल्लाह जे शवल मशीर जे छोटी रोज़ा जे खूब गुरुत्व शौकरे आमदे देश किन्तु खूब पालोनियो एवं ये बिशोटा � इधर पौरे दिन थे के रखते पर बे ना कौन थे के रखते पर बे कारण कोई एक दिन तो बोचोरे रोज़ जाना का हराम आश्चर्य शेव विषय गुलों आमदे सामने इस पोष्ट हो आधार कर इधर दिन इधर पौरे दिन थे के रखते पर बे की ना ये विषय गुले आमदे सामने आला चुना कर जोरों बिन्नी तो बाबे मैं उन्हों रोत कर ची शम्मनित उपस्थापक एवं उत्थिति शुंदर आलोचना करें से एवं प्रस्तुत रहें से इधर परे इधर जोखुन टा हो इधर खुशी जिता से शेटे होल अल्लाह ताला पक्को थे के जे शेटे होल अल्लाह ताला पक्को थे के एक तिजिया पद मुसलमान देर जोन एक ती उपहार था के ताई जे रमजान एवं इधर फितर बेती तो इधर फितर एवं कोर शे पास्टा दिन, इधर फितरे दिन एवं पौरे दिन एवं कुर्बानी रे इधर तीन दिन, ये पास्टा दिन रोजा ना रखा, जेतु ये पास्टा दिन होलो अल्लाह ताला र पक्को थे के, तार बंदा दे जुन्न तीने उपहार शुरू दिए थे, ताय अल्लाह ताला शे ज़ियाफ़त टके शे मेहमान दारी के ग्रहण करा, एवं ये दिन सियाम ताई आमादे जना दशक स्रोता आसे तादेव का अम्रा विनितो भावे उन्नत कर बो तारा जने एक दिन बुलाते रोजा ना रखे जेतो अम्रा एक बशो एक मास सीएम शादोना करे थे आमादेर मुद्दे सीएम शादोना एक टी अभ्यास तोड़ी हुए थे जेतो शवाले छोई टी रोजा कथा बोला हुए थे एवं शामने आरो रोजा आज बे ताई 
আমরা কাজে লাগাতে পারি আমরা সওয়ালে সবগুলো ছয়টা রোজা যদি একসাথে রাখতে না পারি তাহলে আমরা সেই রোজাগুলো ভেঙে ভেঙে রাখতে পারি এক সপ্তাহে দুইটি করে অর্থাৎ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এভাবে করে আমরা তিন সপ্তাহে রোজাগুলো শেষ করে পালন করে ফেলতে পারবো আমাদের অসুবিধা হবে না তবে কারো যদি সামর্থ্য থাকে একসাথে ছয়টি রোজা রেখে দেওয়া তাহলে তারা অবশ্যই সেটি আলাদা করবেন যেহেতু আমাদের সম্মানিত অতিথি মহতারাম বলেছেন যে মহাদ্দিসিনে গ্রামদের কাছে যেহেতু যে একই দশ গুণের কথা বলা হয়েছে তাহলে রমজানের রোজা তিরিশটি আর সাওয়ালের ছয়টি ছত্রিশটি রোজা যদি এটাকে দশ দ্বারা পূরণ করা হয় তাহলে তিনশো ষাটটি রোজার সমপরিমাণ সব হয়ে যায় যা এক বছরের সমপরিমাণ যা কাশিয়া মেজাহির অনুযায়ী হয়ে যাবে তাই আমরা সকলেই চেষ্টা করব এই রোজাটা নওয়াফিল এই রোজাটা রাখার চেষ্টা করার যেন আমরাও যেন সেই ফজিলতটাকে পেয়ে যেতে পারি সাওয়ালের যে ছয়টি রোজা রয়েছে মোহতারাম আমি আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতিব সাহেব হজরতের কাছে জানতে চাইবো যে আসলে সাওয়াল মাসের যে ছয়টি রোজা রয়েছে এগুলো কি আসলে কারো যদি রমজান মাসের রোজা রাখে নাই ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছায় তাহলে এটার কি কায়মকম হিসেবে রাখার কোনো সুযোগ আছে কি না আসলে ইসলামী শরিয়ার প্রত্যেকটা এবাদতের মধ্যে স্তর বিনাশ রয়েছে কোনোটা ফরজ কোনোটা ওয়াজিব কোনোটা সুন্নত কোনোটা মোস্তাহাব সেখানে ফরজ হচ্ছে সবচাইতে অগ্রাধিকারমূলক আদায় করার বিষয় ওয়াজিব তার পরবর্তী স্তরে সুন্নাত তার পরবর্তী স্তরে সেজন্য রোজার মাসে রমজান মাসে যদি কেউ রোজা রাখতে না পারে শরীরের ওজনের কারণে অসুস্থতা সফরে থাকার কারণে অথবা নারী জাতি বা মহিলাদের পিরিয়ডের কারণে রাখতে না পারে অথবা হঠাৎ কোনো অসুবিধের কারণে রাখতে পারেননি যেটা আল্লাহ সমর্থন করছেন আল্লাহ সুবাহ আলা বলেছেন আমান শাহিদ আমিন কুমার শাহ রফ আলিয়াসম ওমান কেন আলা সাফারিন ফাইদ তুমিন নখর অন্য সময় সেটা কাজা আদায় করে দেবে আমরা জানি পুরুষের ক্ষেত্রে হয়তো কম হয় এখন আধুনিক জীবন ব্যবস্থার কারণে পুরুষের ক্ষেত্রে হয় তাকে তারা রোজা তো এক দেশটা কে আর দেশে সফর করে অথবা এই করোনা পরিস্থিতির কারণে কারো হয়তো ডাক্তার সাজেস্ট করেছে যে প্রতি দুই ঘন্টা পরপর কি করতে হবে নাকি ওষুধ সেবন করতে হবে ইঞ্জেকশন মারতে হবে সেক্ষেত্রেও রোজা ছাড়তে পারে তো তাদের জন্য কথা হচ্ছে যদি এমন হয় যে দুই চার পাঁচ দশটা যদি রোজা রমজান মাসের ফরজ রোজা রয়ে গিয়েছে সাওয়াল মাসে ওনার শারীরিক অবস্থা ভালো হয়েছে রোজা রাখার মতো সামর্থ্য হয়েছে তাহলে আমরা সাজেস্ট করব রমজানের রোজাগুলো আগে রেখে দেওয়ার জন্য যেহেতু হায়াত মৃত্যুর নিশ্চয়তা কারো কাছে নাই সেই জন্য আগে দুই চার পাঁচ দশটা আবার যদি এমন হয় এক মাস হয়ে যায় উনি যদি মনে করেন যে আল্লাহ আমাকে হাইয়ার দিয়েছেন আমি সুস্থ রাখি এই মাসের মধ্যে বিশটা ফরজ কাজা রাখলাম ছয়টা সাওয়াল মাসে ছয়টা রোজা রাখলাম বাকি আরও কয়েকটা ফরজ রোজা রইল সেটা আমি জুল কাদা মাসে রাখলাম এভাবে করে একটা সেটেল করে যদি রাখা যায় এটা সবচেয়ে উত্তম তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা অনুরোধ করব যে সাওয়ালের পরপর যদি সুযোগ থাকে পারিবারিক যদি এমন কোনো অসুবিধা না থাকে কাজা রাজা রোজাগুলো আগে রেখে দেওয়া যেহেতু এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা অতীত হয়েছি কে কতদিন কী অবস্থায় আছে কেউ জানে না সবাই একটা আতঙ্ক পুরো বিশ্বে স্তব্ধ নীরব স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এই জন্য কাজা রোজাগুলো কেন এগুলো এগুলোর জন্য তো আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে আল্লাহ আল্লাহ জিজ্ঞাসিত করবে প্রত্যেক বান্দা বান্দিকে তাই আগে ফরজ রোজার কাজা আদায় করবে তারপরে সাওয়ালের ছয় রোজা আদায় করবে এভাবে রোজার আদায়ের মধ্যে যদি দিনাতিপাত্তা করে আমাদের জন্য রোজার যে একটি মহিমান্বিত একটি দিক রয়েছে আল্লাহর আদাতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার যে একটি চর্চা রয়েছে সুন্দর চর্চা এটার সাথে আমি পুরো জীবনটাই ফিট করতে পারবো দেখা যায় কোনো কোনো আল্লাহর বন্দা ফ্রি বন্দা এবাদুল্লাহ সলহিন পীর আউরিয়াগণ মোহাদ্দিসিন মুফাসিরেনগণ তারা সারা বছরেই রোজা রাখে কিন্তু তাদের শরীরের মধ্যে কোনো ক্লান্তি দুর্বলতা দেখা যায় না আর কেউ কেউ দুই একটা রোজা রাখলেই বলে যেন আমি এ মাসে দুইটা রোজা রাখেছি সেজন্য অনেক কষ্ট হচ্ছে এটার কারণ হলো অনভ্যস্থার তার কারণে আসুন আমরা অভ্যাস গড়ে তুলি রোজার অভ্যাসটা গড়ে তুলি যে মহাতারাম আমার ঢাকার অতিথির কাছে একটা জিনিস জানতে চাইবো যে আসলে এই শরীয়তে যে এই ছয়টি রোজার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব আরোপ করেছে এই ছয়টি রোজার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ ভেঙে ফেললো রোজা রাখলেন কিন্তু কোনো কারণবশত তিনি রোজাটা রাখতে পারেন নাই কোনো অতিথি আসছেন বা কোনো যে কোনো শরীয় ওজন হোক অথবা শরীয় ওজন ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবেই ভেঙে ফেলছেন তাহলে এমন অবস্থায় কোনাকে কাজা করতে হবে কি না এই রোজাটার বিষয়ে ছয় রোজার বিষয়টা শুক্রান সম্মানিত উপস্থাপক আপনাকে আমাদের মহতারাম অতিথি সুন্দর কথা বলেছেন আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আরেকটু কথা একটু যোগ করতে চাই আমাদের সেই কথার সাথে সেটি হলো 
যে আমরা রমজানে যে যে সওয়াম আদায় করেছি সেটা ছিল আমাদের জন্য ফরজ আর আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি ফরজের সাথে কিছু নাওয়াফিলের ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন যেমন ভাবে আমরা সালাত আদায় করি সালাতের সাথে আমাদের নাওয়াফিল আছে সুনান আছে মুস্তাহাবাত আছে সুনানে মুক্কাদ মুয়াক্কাদ আছে এগুলো রাখার কারণ হলো যে আমাদের ফরজের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্ছিতি হয়ে যেতে পারে ফরজ যেভাবে আদায় করার কথা ছিল সালাতকে আমরা সেভাবে যদি আদায় করতে নাও পারি কিন্তু আমাদের এই নাওয়াফিলগুলো কেয়ামতের দিন যখন আমরা আল্লাহ তার দরবারে ফরজের হিসাব দিতে যাব তখন যদি আমরা আটকিয়ে যাই তাহলে আমাদের এই নাওয়াফিলগুলো যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের ফরজেরকে প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে দিবেন তাই নাওয়াফিলগুলো হলো ফরজের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করে তদ্র আমাদের যেই রমজান মাসে আমরা দীর্ঘ এক মাস যারা সং সাধনা করেছেন তাদের সমের মধ্যে কোনো অপূর্ণতা থেকে গেলে তাহলে পরবর্তীতে সওয়ালে যে ছয়টি রোজা আছে যে নফেদ যে এই রোজাগুলো রাখাটা হচ্ছে নফল রোজা যেহেতু তাই এটা আদায় করার দ্বারা তার সেই নফেলের যে অপূর্ণতা রয়েছে ফরজের মধ্যে সেটির পূর্ণতা লাভ করবে এটা মনে করতে হবে যে এটা আল্লাহ তালার এবং রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে অনেক বড় একটি উপহার হিসেবে দিয়েছেন এটি আমাদের জন্য একটি আনন্দ একটা এবাদাতের পূর্ণতা আরেকটি এবাদাতের মাধ্যমে আমরা করছি এটা আমাদের একটি আনন্দের বিষয় মোহতারাম যে আপনার যে প্রশ্ন করেছেন আমাদের যারা রোজা রাখতে রাখার পরে নফল রোজা রাখার পরে কেউ যদি ভেঙে ফেলে তাহলে তাকে কিন্তু সেই রোজাকে অবশ্যই তার কাজা আদায় করতে হবে কাজায় আদায় করা তার কাছে ওয়াজে নফল রোজা যখন আদায় করেনি তখন তার উপর নফল ছিল কিন্তু যখন তিনি রোজাটি রাখলেন এবং শুরু করলেন নিয়ত করে ফেললেন তারপরে যখন তিনি রোজাটি ভেঙে ফেলবেন তাহলে এর দ্বারা ওনাকে অবশ্যই সেই নফলকে আবার পুনরায় কাজা আদায় করা তার উপরে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে আসলে খুব সুন্দর আলোচনা করলেন যুগ উপযোগী সময় উপযোগী আলোচনা বলে আমরা মনে করতেছি আসলে আমাদের এখন এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে আমরা এই বিরতির থেকে ফিরে এসে আন্দরকিল্লা সাহেব জামে মসজিদে সম্মানিত খতিব হজরতুল্লাহ হজরত মাওলায়না আনাউল্লাহ কাল্লাহাজারি সাহেব হুজুর থেকে জানতে চাইব যে আসলে ইসলামের যে বিধি বিধানগুলো রয়েছে এর মধ্যে মানে স্তম্ভ পাঁচটি যে স্তম্ভ রয়েছে এর মধ্যে রোজাও একটি ফরজ বিধান এবং একটি খুঁটি তাহলে আমাদের একটা দর্শক শ্রোতাদের যে প্রশ্ন সেটা হল হচ্ছে যে আসলে অন্য এবাদতগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তালা এতটা মানে উৎসাহিত করেন নাই যত উৎসাহিত করেছেন তার চাইতে বেশি উৎসাহিত করেছেন যে রোজাটা আল্লাহ তালা নিজের হাতেই প্রতিদান দিবেন আমি এই বিষয়টা নিয়ে বিরতির পরে ফিরব এই এই প্রশ্নের উত্তর জানতে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন এই বাংলার বুকে হেরার জ্যোতিতে আলোকিত এ কানন যেথা জ্ঞানের পর সে মনুষ্যত্বের হয় যে উত্তরণ সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতির পরে আবারও আমরা আমি ফিরে এসেছি শাহ আসাদ বিন হাসনাত আপনাদের মাঝে আপনারা দেখছেন হেরার আলো শান্তির পথে সন্ধানে আলোচনা এ পর্যায়ে আমরা বিরতির আগে বিরতির পূর্বে যে কথাটি বলেছিলাম যে আমরা আন্তর্কিল্লা শাহে জামি মসজিদের হজরত থেকে আমরা জানতে চাইব যে আসলে আল্লাহ তালা এই এই আমলটার প্রতিদান সহস্তে দিবেন এই বিষয়ের উপরে যে ধন্যবাদ বিরতির পর আমরা আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা একটি সুন্দর প্রশ্নের আমি আবার বলি বিরতির পর বিরতির পর আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি আমি শাহ আসাদ বিন হাসনাত আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান উমামা ট্রেডার্স নিবেদিত হেরার আলো শান্তির পথের সন্ধানে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি সাধুবাদ সৌজন্যে রয়েছেন আজমতে সাহাবাই কারাম রদি আল্লাহ আলহাজমাইন তো আমরা বিরতির পূর্বে যে কথাটি জানতে চেয়েছিলাম আমাদের সম্মানিত অতিথি হজরতুল্লাহ হজরত মাওলান আনুল্লাহ কাল্লা জাহি সাহেব চট্টগ্রামের আন্তর্কিল্লা শাহে জামে মসজিদ ভারপ্রাপ্ত খতিব তো হজরত আমাদের আশা করি ওই প্রশ্নের উত্তর দিবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারও আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি একটি সুন্দর একেবারে চমৎকার প্রশ্নের অবতারণা করেছেন আমাদের সম্মানিত উপস্থাপক সেটি হলো ইসলামের যে আরাকিনুল ইসলাম আছে আরকানুল ইসলাম সেখানে প্রত্যেকটা এবাদতের বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এক এক ভঙ্গির মধ্যে বর্ণনাটি দিয়েছেন 
কোনটার এই এ সওয়াব জান্নাত দিবে এই পুরস্কার দিবে কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে বর্ণনা শরীরটা একটু ভিন্ন তর করে বলেছেন যেমন দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন যে নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ তাকে অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখবেন নামাজের বদৌলতে আল্লাহ খুশি হবেন জাকাতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সেই সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দিবেন বরকত দিবেন সম্পদের মধ্যে কে আমাদের দিন ফুলসিরাত পার হবে সম্পদের সবগুলো সম্পদগুলো জাকাতগুলো একসাথে একত্রিত করে একটি বাহনের মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি পুরস্কার বর্ণনা করা হয়নি স্বয়ং আমি প্রতিদান হয়ে যাব কেন তার কারণ হলো আমরা নামাজ বলি জাকাত বলি হজ বলি এই এবাদত গুলো আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ রূপে উৎসর্গকৃত কিন্তু পাশাপাশি এই অবাদগুলো সম্পাদন করার সময় প্রয়োগ করার সময় বাস্তবায়ন করার সময় এটারও সুযোগ রয়েছে আমি লৌকিকতা প্রদর্শন করার সুযোগ রয়েছে মানুষের চোখকে মানুষের মুখকে খুশি করার জন্য মানুষের পক্ষ থেকে বাহ বা পাওয়ার একটি সুযোগ রয়েছে হজে গেলাম দুই চার পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে সেখান থেকে ভালো করে মাথা মুন্ডিয়ে আসলাম সবাই আমাকে হাজি সাহেব বলল হাজি সাহেব যখন বলা আরম্ভ করলো আমি হাজি সাহেব তাদের সাথে লেনদেন করলে তারা আমার সঙ্গে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ব্যবসা করবে ধার দিবে একটা সুযোগ থাকে মসজিদের প্রথম কাতারে গিয়ে নামাজ আদায় করলাম আমাকে সবাই নামাজি ভেবে আমাকে সাধু আমাকে ভালো সাজার একটা সুযোগ তৈরি হলো জাকাত দিলাম সবাই আমাকে ধনবান সম্পদশালী ইত্যাদি বল অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের মাঝে সমাজের মানুষের মাঝে প্রতিবেশীর মাঝে রাষ্ট্রের কাছে সবার কাছে একটি ভালো সাজার একটি সুযোগেরও সুযোগ রয়েছে নামাজ জাকাত এবং হজ ইত্যাদি কিন্তু রোজা বিষয়টা এমন একজন সাবালক হয়েছে মাত্র রোজা রাখা আরম্ভ করছে সেও যখন পুকুরে ডুব দে সে আল্লাহর বয়ে পানি খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে পানিটা খায় না একেবারে পাপিষ্ট লোক যে সারা বছর বিভিন্ন পাপে নিমজ্জিত থাকে সেও রোজাটা রাখে অফিসে বসে যেখানে কেউ দেখতেছে না সেখানে টেবিলের নিচ থেকে অথবা ফ্রিজ থেকে পানিটা খেতে পারে তারপর খায় না কারণ আল্লাহর বয়ে আল্লাহ বলেছেন আমার বয়ে শুধুমাত্র আমাকে খুশি করার জন্য যেহেতু এই কাজটা করে সেজন্য এটার প্রতিদানে আমি দিব আর রোজার মধ্যে অন্যের কাছে ভালো সাজার অন্যকে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই যেহেতু কে উপোস থাকলো কে খাইলো সেটা মানুষে না দেখা অবস্থায়ও করতে পারে এই একটি মাত্র কারণেই রোজার প্রতিদান আল্লাহ স্বয়ং দিবেন এই জন্য দেখা যায় বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার উম্মাদদেরকে বারণ করেছেন রোজা রেখে দুর্বল হয়ে যায় না বরং বেশি রোজা রাখার জন্য নিজেকে স্ট্রং রাখো সৌম সিয়াম সেয়ামে দাউদ সৌমে দাউদ তোমরা রাখো রোজা রাখে দুর্বল হলে কিছুদিন রাখার পর আর ছেড়ে দেবে এই জন্য মাঝে মধ্যে রাখো মাঝে মধ্যে ছাড়ো আল্লাহর নবী প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা আবশ্যক এভাবে তিনি পালন করতেন যেগুলো চন্দ্র মাসের আইয়ামি বীজ বলা হয় তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ আবার এই বিষয়টা আসলে মোহতারাম আমি ঢাকার অতিথির কাছে জানতে চাইবো যে আসলে প্রথমে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম হয়তো ঢাকার অতিথি আমাদেরকে বিষয়টা বলেছেন আমার কাছে স্পষ্ট না এবং আমাদের দর্শক শ্রোতাও আর একটু স্পষ্ট করতে করার জন্য আমাদেরকে বারবার বলতেছেন যে বিষয়টা হলো যে ফরজ রোজা যদি ইচ্ছাকৃত ভাঙে তাহলে কাজা কাফার উভয় বিষয়গুলো আসে তো না অফেল যে সমস্ত রোজাগুলো থাকে সেগুলোর ব্যাপারে কি কাজা কাফারা এই ধরনের কোন বিষয় আছে কিনা না শুধু কাজা রাখলেই হবে এটা জানতে চাইব এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে আইয়ামে বীজ যে বিষয়টা যে পেয়ারা হাবিব রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রেখেছেন বলে এখন এটা কি আসলেও সবুত কিনা বা এটা কি কোনো বেদাতের অংশ হয়ে যাচ্ছে কিনা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো আমাদেরকে স্পষ্ট করার জন্য আমি সবই অনুরোধ করবো আমাদের ঢাকার অতিথি হজরত মৌলানা মুফতি ফাইসাল সাদেক কাসিম হাফিজাউল্লাহ ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থাপককে আপনি যে আমাদের প্রশ্ন করেছেন যে প্রশ্ন কথা বলেছেন যে শ্রোতারা জানতে চেয়েছে তাদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে আমি অবশ্য সেখানে আরেকটু কিছু কথা যোগ করতে চাই তা হলো যে নফল যদি নাওয়াফেল যেগুলো আছে সাধারণত নাওয়াফেল যেটা আছে তার কাজা হয় না নাওয়াফেল নামাজ হোক বা অন্য কোনো রোজা হোক এগুলোর কাজা হয় না তবে কেউ যদি নাওয়াফেলকে যদি শুরু করার পরে ইচ্ছাকৃত যদি ভেঙে ফেলে যেমন সালাদ হোক অথবা রোজা হোক তাহলে সেই নফলকে আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় তাকে অবশ্যই সেই নফলটাকে পুরো করতে হবে তাই কোনো ব্যক্তি যদি তার মেহমানকে খুশি করার জন্য ছয়টি রোজা রাখতে গেল তার কোনো একটি রোজার মধ্যে কোনো মেহমান চলে আসলে তিনি যদি সেখানে রোজে রোজা না রাখেন মেহমানকে খুশি করার জন্য মেহমানের সাথে বসে আহার করলেন 
তাহলে তাকে এই রোজাটা অবশ্যই পরবর্তীতে তার জন্য একটি আরেকটি এর পরিবর্তে একটি রোজা রেখে দিতে হবে একটি রোজা রাখা তার জন্য ওয়াজিব রাখতে হবে কাফফারা তো আসবে না কাফফারা এটার জন্য কাফফারা নেই কাফফারা দিতে হবে না ফরজ যদি ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করে ফরজ রোজাকে যে তিনটা জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটা যদি কেউ ভঙ্গ করে তাহলে যেমন কাজা আসবে তাহলে কাফফারাও দিতে হবে ফরজে সেটা মাসলা ভিন্ন সেখানে আরো অনেকগুলো কথা আছে আর নওফেল ক্ষেত্রে শুধু কাজাই রাখতে হবে शुक्रिया बहुत शुक्रिया आई एम ए बीज सम्पर्क जानते चेलम जदि से एक समाधान दीता मोहतराम एखे एक सुंदर एक प्रश्न कर आजकल जे समस्त दर्शक श्रोतारा आज जरा साधारण मानुष आनेकगुल सुन्नत जगू आप देखते पाई से समस्त सुन्नतगुलर बेपारे ता खूब आग्रह थकें जो टूपी की भावे पड़ते हैं केमन टूपी पड़ते हैं जामा केम पड़ते हैं मेसा कि धरण यहरण अनेक विषय नहीं तरह अनेक आग्रह रही है क्योंकि अनेक रसुल्ला सल्लाम एम अनेक सुन्नत रही है जगू आप देखते पाईना जगह आना से गुरुतपूर्ण मन करीना गुरुत देना जमन रसुल्ला सल्लाम प्रत्येक मासे तीन टे रोजा रखत आईम बीजेप जो तीन टे रोजा आए आईम बीज हल जो चंद्र पद चौद तेर चौद पंद्रह ये तीनटे दिन रसुल्ला सल्लाम नियमित रोजा रखत हलो सप्ते दुईट रोजा रखत एक हलो सोमवार और एक हलो बृहस्पतिबा दुईटा रोजा रखत इन मामूल छो सब समय रखत तई आम जिस समस्त जरा आधारण मुसलमान ता जो सुन्नता के जेहतु आप रमजान मासे रोजा रखार एक अभ्यस मध्य तैरी अभ्यस धरे रखी हमें सारा मासे मानी प्रत्येक सप्ताह दुईटा रोजा रखी एट जमन भाव सुन्नता आदाय हलो पशापाशी डाक्त दृष्टिकोण के शारिक भावे हमारो एक क्षमता बृद्धि कर इबादतर मध्य एवं रोजार द्वारा विभिन्न धरण शैलर मध्य रोग प्रतरोध क्षमताओ तैरि होशापाशी इबादतर मध्य एक शक्तिशाली तरह बृद्धि पा अभी मन करी साधारण सुस्थता जरा आईगुलर अभ्यस कर उपकार हो देखते देखते हमारे अनुष्ठान प्राय शेष दिखे शेष पर्यायते चाहब आंदरकिल्ला शाह जमे मस्जिद भारप्राप्त सम्मानित खतीब हजरत उल्लाह हजरत मौलाना अनुल्ला जय शाह हजरत का हजरत आलोचनार मध्य दिए आज के अनुष्ठान के शेष समाप्ति घोषणा करते जाब तो हमें हजरत का जिनटा जानते चाची से रसुल सल्लाम जे समस्त इबादत बंदीगुलर कथा एर मध्य रोजा एक सोशल मीडिया खूब बसि देखा जा रोजा रखार कारण मानुषर शरल मध्य जेधर एक स्प्रीट बाधर रोग प्रतरोध क्षमता के बृद्धि एवं कैंसारे बड़ो जीवाणु ये ध्वस कर बार बार सोशल मीडिया से गुला खूब बस आसते आसले हबीब रसलम जेहतु रहमतुल्ला आलमीन जे समस्त विषयगू हमारे रेखे हैं सबग मुस्लिम मुम्मार जो आसल जो उपकारी से विज्ञान परवर्ती अनेक चौदहश बस पर पंद्रह बस पर गवेषणा कर बेर आसले रमजान जो फजिलत से आपने कि मन करें जत दिन पर विज्ञान बुझते पर आसले मानुषे देहर जो खूब उपकारी धन्यवाद एक जुगोपजीवी कथार आनी तुले धरलें तब एक संक्षिप्त समय हो ग आसले विश्वनबी सल्लाह आलिह वसल्लम जो डेजिगनेशन रही है बहिस्तु मुआल्लिमानी शुद्ध नबी नई एक शिक्षक कृषि शिक्षक मानुषर इहकालीन जीवन सबधरण प्रयोजन जो विषयगुल रही है सबग शिक्षा देवार एक बड़ मिशन महत् मिशन नहीं पृथ्वी एस शुदुम्रे इबादत बंदीगर शिक्षा देवर जन आसें नहीं कुरान जमन विज्ञानमय कुरान विश्वनबी सल्लाह आलिह वसल्लम विज्ञानसम्मत एक महामनीषी छें आज के चौदहश एकचल्लिस प्राय दे हज़ार बस पूर्व जो कथागुलू तत्कालीन समय बोले गए से कथागुलू आधुनिक विश्व विज्ञान विज्ञान उत्कर्षता साधन ये समय नबीजर कथागुलू विज्ञानसम्मत प्रमाणित हो देख यसर रमजान मासे ब्रिटिश एवं फ्रांस सह विभिन्न देशर किसुपरिचित पलिटिशियान जेहेतु करोा महामार कारण सबकि स्तब्ध ता रोजार सुन्नता आदाय करते हैं ता मुसलमाना रोजाटा रेखे रेखे ता अनेक सुस्थता बोध करें से रोजा रखी ब्रिटिश एक मेम्बर अफ पार्लामेंट तीन रोजा रेखे हमें सोशल मीडिया पाची अर्थात नबीजर छोटो छोटो जो कमेंटगुलू से 
অমুসলিমদের জন্য হেদায়েতের জরিয়া হচ্ছে তো রোজা এমন একটা বিষয় বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যে আমাদের যে লিভার রয়েছে স্টোমাক রয়েছে আমাদের যে রক্ত সঞ্চালন রয়েছে আমাদের যে ব্রেনের যে ব্যবহার রয়েছে সবগুলির জন্য বছরের কোন একটা সময়ে সুনির্দিষ্ট সময়ে কিছু দিন কিছু সময় উপোস থাকলে আমাদের শরীর নতুনভাবে যেখানে সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজন ছিল সেই সার্ভিসিংয়ের কাজটা হয়ে যায় মোবাইল সার্ভিসিং যেমন মেশিন সার্ভিসিং যেমন হয় তেমনি ভাবে আমাদের বডিতে রক্ত সঞ্চালন থেকে শুরু করে এবং স্টোমাকের ভিতর ময়লা জমা থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যে এক ধরনের অটোমেটিকলি একটি সার্ভিসিং হয়ে যায় সেটাই নবীজি বলেছিলেন যে রোজা তোমরা রোজা রাখো সুস্থ থাকো আল্লাহ নবীর এই হাদিসের অংশ বিশেষের উপর গবেষণা করে বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে রোজার মধ্যে সুস্থ থাকার সুস্থতা রক্ষা করার উপাদান রয়েছে তাই আমরা নবীজির এই সন্ন্যাসগুলোকে বেশি বেশি করে গবেষণা করার মানার চিন্তা ফিকির করা এবং জীবনে ফিট করার চেষ্টা করে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছিলেন হেরার আলো হেরার আলো শান্তির পথে সন্ধানে আলোচনার মঞ্চ এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আজকে আমাদের আন্দরকিল্লা সাহেব জামে মসজিদের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত ক্ষতি ভজতুল্লা আল্লাহ মজত মাওলা আল্লাহ আনোল্লা খাল্লা সারি সাহেব হাফিজ আউল্লাহ এবং আমাদের সাথেও আরও একজন অতিথি উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা থেকে মুফতি ফয়সাল সাদেক তিনি ঐতিহ্যবাহী তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মার্কাজুল আলম হেলমি এর সম্মানিত শিক্ষক মুফতি ফয়সাল সাদেক কাসিমি হাফিজাউল্লাহ আমি উভয়কে জানাচ্ছি সাধুবাদ আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য মহ উপস্থিত আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলে যেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন সেই বিষয়গুলো আসলে আমাদের কাছে স্পষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অনেক মুসলমান ভাই এই রমজানের রমজানের ফজিলত গুরুত্ব না বোঝার কারণে আসলে অনেকেই রোজা রাখে না এবং রোজা থেকে বিচ্ছিন্ন পেয়ারা হাবিব রাসুল আরবি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম প্রায় ষোলোশো বছর আগে যে কথাটা বলে গিয়েছিলেন যে কুকুরের লালা নাপাক দূষিত বিষাক্ত সেটা ষোলোশো বছর পরে বিজ্ঞানীকরা গবেষণা করে যন্ত্র দিয়ে বের করে আনলো যে এই লালার মধ্যে এতটা মারাত্মক বিষাক্ত যেটা মানুষের অনেক ক্ষতির কারণ তো পেয়ার আবির বাসাল আরবি সাল্লাহাম বলেছেন যে সাতবার ধৌত করে সেই বন সেই বর্তন ব্যবহার করার জন্য আসলে যেই কথাগুলোই পেয়ার হাবিব রাসুল আরবি সাল্লাহামের উম্মতের হেদায়তের জন্য জরিয়া হিসেবে রেখে গিয়েছেন যে সমস্ত বিষয়গুলো থাকলে মানুষ চলতে ফিরতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না সমস্ত বিষয়গুলা রহমতুল্লিল আলমিন পেয়ার হাবিব রাসুল একমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য এই আজকের আয়োজন যাতে হয় এটাই আমাদের সর্বশেষ কথা আপনারা দেখেছেন উমামা ট্রেডার্স নিবেদিত হেরার আলো শান্তির পথের সন্ধানে পাশেই থাকুন চ্যানেল কর্ণগুলির সাথেই থাকুন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিম জাতিকে দেখার সুযোগ করে দিন এই বাংলার বুকে হেরার জ্যোতিতে আলোকিত এ কানন জেথা জ্ঞানের পরশে মনুষ্যত্বের হয় যে উত্তরণ